ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് സിക്സ് നിർമ്മലമായ പ്രകൃതിക്കായി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെവന്റെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം ബേസിക് സയൻസിന്റെ ലേണിംഗ് എക്സലൻസ് റെക്കോർഡിന്റെ വർക്ക്ഷീറ്റ് വീഡിയോയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നോക്കൂ തോട്ടത്തിലെ മണ്ണ് കടൽ തീരത്തെ മണ്ണ് വയലിലെ മണ്ണ് തുടങ്ങി വിവിധ ഇനം മണ്ണുകളുടെ അവയുടെ നിറം സ്വഭാവം ഘടന തരികളുടെ വലുപ്പം ഈർപ്പം നിലനിർത്താനുള്ള ശേഷി ജൈവാംശം എന്നിവയെല്ലാം വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം തന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ മണ്ണിന്റെ ജലാകീരണ ശേഷി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സീല ചെയ്ത ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ പരീക്ഷണ കുറിപ്പിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷണ രീതിയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് അര ലിറ്ററിന്റെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയിൽ അടിഭാഗത്ത് ആണി ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് ദ്വാരങ്ങൾ ഇടുന്നു കുപ്പിയുടെ അകത്ത് അടിയിൽ ഒരു കോട്ടൺ തുണി വെച്ചു കുപ്പിയിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവിൽ ഉണങ്ങിയ മണ്ണാണ് ഇട്ടു എടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഉണക്കണം നമ്മൾ മണ്ണെടുത്തിട്ട് അത് ഉണക്കണം ഇതൊരു ഗ്ലാസിന് മുകളിൽ വെച്ച് കുപ്പിയിലെ മണ്ണിൽ പലയിടങ്ങളിലായി സൂക്ഷ്മമായി അളന്ന ജലം തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴ്ത്തുന്നു കുപ്പിയിലെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ജലം ഗ്ലാസിലേക്ക് വീണു തുടങ്ങുന്നതുവരെ ഇത് തുടരുന്നു ഒഴിച്ച ജലത്തിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം ഗ്ലാസിലേക്ക് ഊർന്നു വീണ ജലത്തിന്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മണ്ണിൽ തങ്ങി നിന്ന് ജലത്തിന്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഒരു തുള്ളി വീഴുന്ന വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ തുള്ളി പിന്നെ വീഴും അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിഘ്ന തുള്ളിയുടെ അളവ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കണം എത്ര തുള്ളി വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സാമഗ്രികൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ എന്തൊക്കെ സാമഗ്രികളാ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ആ പരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല എന്തൊക്കെ സാമഗ്രികളാ വേണ്ടത് എന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ നെയില് കോട്ടൺ ഡ്രൈ സാൻഡ് ഗ്ലാസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി ആണി കോട്ടൺ തുണി ഉണങ്ങിയ മണ്ണ് ഗ്ലാസ് ഓക്കെ അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പരീക്ഷണം സോറി പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് മുമ്പേതാ ബി നിങ്ങളുടെ വീട്ടുപരിസരത്തെ മണ്ണിന്റെ ജലാകീരണ ശിഷി കണ്ടെത്താനായി ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കൂ നമ്മളോട് ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാൻ പറയണ്ടേ നിരീക്ഷണം നിരീക്ഷണ പത്രികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം മുറ്റത്ത് നിന്ന് ശേഖരിച്ച മണ്ണിന്റെയും സസ്യങ്ങൾ ധാരാളമായി വളരുന്ന സ്ഥലത്ത് അത് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടം ആവാം അല്ലെ ഗാർഡൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വയൽ പാഡി ആവാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഞാൻ ഗാർഡൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ പാഡി എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ വളരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത മണ്ണിന്റെയും ജലാകരണ ശേഷി ഒരുപോലെയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു റഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പരീക്ഷ നോക്കാം പരീക്ഷ നോക്കണം ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് സോയിൽ ഫ്രം യാർഡ് മുറ്റത്ത് നിന്നും കിട്ടിയതിലോ സോയിൽ ഫ്രം ഗാർഡൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാഡി എന്ന് ചേർക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം പരീക്ഷണ കുറിപ്പിൽ പാഡി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ മണ്ണിൽ ഒഴിച്ച വെള്ളത്തുള്ളികളുടെ എണ്ണം രണ്ടിലും സെയിം ആയി ചോദിക്കണമല്ലോ അപ്പൊ രണ്ടിലും ഞാനൊരു എൺപത് തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് മണ്ണിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിലേക്ക് വീണത് യാർഡിൽ മുറ്റത്ത് നിന്നും എടുത്തത് ആ മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സോയിൽ ഫ്രം യാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറ്റത്ത് നിന്നും എടുത്തത് സോയിൽ ഫ്രം ഗാർഡൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ വയലിൽ നിന്നും എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും എടുത്തത് എന്ന് എഴുതിക്കോളൂ അപ്പൊ മണ്ണി മണ്ണിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസിലേക്ക് വീണത് മുറ്റത്തു നിന്ന് ഇരുപതും ഗാർഡൻ നിന്ന് പത്ത് തുള്ളിയാണ് അപ്പൊ മണ്ണിൽ സംഭരിച്ചത് എത്രയാ യാർഡില് അറുപത് തുള്ളി സംഭരിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗാർഡനിൽ എഴുപത് തുള്ളി സംഭരി സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്ത മണ്ണിന്റെ ജല സംഭരണ ശേഷി വ്യത്യസ്തമാണ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു റിട്ടേൺ വാട്ടർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സോയിൽ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണ കുറിപ്പ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണം ലക്ഷ്യം വേണം സാമഗ്രികൾ വേണം പരീക്ഷണ രീതി വേണം നിരീക്ഷണം വേണം നിഗമനം വേണം ഓക്കെ
fold a filter paper into a cone and place it in the funnel in a beaker. Measure out half a cup of sand into the funnel. Arrange separate beakers and funnels in a similar manner with soil from the paddy field and yard. Using a dropper and water drop by drop into the two funnels. Make sure that the soil gets wet truly. Do not forget to record the number of water drops added to each funnel. Continue adding water till the first drop of water drips from the funnel into the beaker. Parts in the Ditham and Parambilla Mandal. Adana Moon and Ningaki, the Moon and the Usaining Usayam, Ningalangana, Sina Cellar, and Danani and Namadi. Any of a very editor, Anna Unakuga. Or a filter paper corn agril madaki, funnel vacuga. Funnel beaker is vacuum. Or a couple Pagadi or a manal alan edit, funnel iduga. Either poly web there a beakerum funnelum, Saji gilch, part of the mandum, Parambilla mandum, avail alan niduga. Dropper view its moon funnelium tulli tulli ai celamuricu. Manda yella bagavo nani in the redeal celamuricana. Oro nilum urcuna celatuligal de endam deca pertumello. Funnelil in the beaker lake adi tulli celam vidin the vera e pravartanam to darana. Okay. Any number of nidisham observation and the water drip out from sorry, drip out first from sand. Soil from the party absorb more water. Manalil in an Adium Vellam Purateki another. Adagunda than name Manalin de Sella Agir and a Shishi Valare Kuravana. Partathan in Nedutam Anna Echevum Kudel Salam Sambarisid. Adagunda than name Partathin Edith Mandine Sella Agir and a Shishi, Matulaway and Sirce Kudalan. In it, Amala Nigaman of Injustice and Nanadanam, then the guiding around a Pradana to Parana Lade, with Tistam and India Salasambarna Shishi with Tistamana, the capacity to retain water in different soil is different. Jaivamsham Kudarula Mandina Salasambarna Shishi Kudarana. Soil with high organic content has high water absorption capacity. Okay, in Amka Adatha Protan Trepua, Andarisha Malaniga and Athinde Vivi the Saha Zeringal. We have a side of Sharagal in the Purandal and the Vada Gangal of Kodi Badalangal, Malina Salam Malinangal anyway in the Puratu in the Vada Gangal, Kastu Mulam Andarikshati Latun the Kodi Badalangal, Vahanangal in the Nulapuka, Indanangalude Aburna Cholanam, Plastic Rubber in the Vede Ashastriya Maya Cholanam, Ganana Pravatanangal, Loha Kanigal Andarikshati Latunade, Rasa Sukal de Prayoga, CFC Vada Gangal, Ibeka Andarisham and Niganan, the Karana Mauna. So, why are we to decrease the pollution in the air? We will be able to decrease the pollution in the Using public transport. We will be able to use the bike to get 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 the bike to the bike to get the bike to get the bike to get the bike to the 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 Use of fans instead of air conditioner. AC ki pagaram fan ubiyogikyuga. Use filters for chimneys. Puga kudalil filter ubiyogikyuga. Reduction of forest fires and smoking. Kaatu tiyum puga valiyum kurakyuga. Implement afforestation. Vana valkaranam nada pilakuga. Avoid usage of crackers. Padakangal ubiyogikya dirikyuga. No to plastic bags. Plastic ubiyoikya dirikyuga. Avoid using of products with chemicals. Rasa vastukal aranya ulpanangal ubiyoikya dirikyuga. Okay, add to the sharia idil varachi ulipikan venditana. Amla mara acid rain karana magana idila edana. Acid rain sulfur dioxide um nitrogen dioxide gurum karana magana. Pishapradana maiti amla mariki karana magana. Nitrogen oxide garana. And idu indavana. Vahanangal ilunum. Factory will be nitrogen oxide. Will be the Yojipikya, and next is Shasakosha Rogangal. Lung tissues in down the Purana. Lung tissues in the main carnum, sulfur dioxide. That is factory will be 
പല ഫാക്ടറികളിലും പണിയെടുക്കുന്നവർക്കാണ് കൂടുതൽ ലങ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അതിന്റെ അടുത്ത് വീടുകൾ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അപ്പൊ ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങൾക്ക് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കാരണമാവുന്ന ഫാക്ടറികൾ എല്ലാ ഫാക്ടറികളും കുറ്റം പറയുന്നല്ല കേട്ടോ ചില ഫാക്ടറികളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരാതെ അവരുടെ രീതി അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്താണോ അവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മനുഷ്യവാസമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പല ഫാക്ടറീസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ ജനങ്ങൾ എതിർക്കുന്നത് അടുത്തത് ആഗോളതാപനം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന് ഏറ്റവും കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം അല്ലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അത് വരുന്നത് തടിയും കൽക്കരിയും കത്തുമ്പോഴാണ് ആൻഡ് അടുത്തത് അത് മാത്രമൊന്നല്ല കേട്ടോ പ്രധാന സോഴ്സ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ ആകിരണം കുറയാൻ കാരണമാവുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഇത് വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുകയിൽ നിന്നുമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ പാടത്തിൽ ഇനിയും കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ചില സാങ്കേതിക തകരാറുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും വീഡിയോസ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം എന്റെ സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ച